ஹைட்ஸ் மே ரோகன் சோயஸ் இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிளா சமைச்சாடல ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் பார்க்க போறோம் டைம் டிராவல் அண்ட் டைம் டிராவல் பண்ணி வந்தவங்க அப்படின்ற விஷயங்களை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டாலே நம்ம கிட்ட வந்து கூஸ் பம்ஸ் அப்படின்றது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் டைம் டிராவல் பண்ண நம்மளும் பண்ண எப்படி இருக்கும் பிகாஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு சில ஆசைகள் இருக்கும் உனக்கு என்னென்ன சக்தி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க எனக்கு இந்த மாதிரி டைம் டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டிரான்ஸ் எப்படின்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஒரு சில பேருக்கு மைண்ட் கண்ட்ரோல் வேணும் ஒரு சில பேருக்கு டெலிபர்டேஷன் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரப்ப இந்த மாதிரி டைம் டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையும் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் டைம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹிஸ்டரி இந்த பாஸ்ட்ல வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து சொல் வந்து போயிருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி வந்து வரல ஒருத்தர் தான் நோவா ஸோ இந்த நோவா பத்தி பாத்தீங்கன்னா அவரை பத் அவர் உண்மை சொல்றாரா போய் சொல்றாரா லைட் டிடெக்டர் எல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க அவங்க எல்லாம் சில பேர் ரிவீல் பண்ணாமே சில பேர் இருந்திருப்பாங்க ஒரு சில பேர் ரிவீல் பண்ணியும் அவங்கள போய் ரீச் பண்றதுக்குள்ள அவங்க மறைஞ்சு போயிருப்பாங்க இவர் பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா வந்து ஒரு மீடியாக்கு வந்திருக்காரு பட் ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வராம ரிவீல் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க சோ அந்த அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான் பாத்தீங்கன்னா ஜான் டைட்டா இவர் அந்த டூ தௌசண்ட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் வரைக்கும் அதாவது எல்லா ஒரு எந்த ஒரு வெப்சைட் போனாலும் அதாவது நெட் குள்ள கூகுள்குள்ள அதாவது சாரி எந்த ஒரு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ன்ற மாதிரி எந்த ஒரு ப்ரௌசருக்குள்ள போனாலுமே சரி கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து ஃபேமஸ் ஆகி இருப்பாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹோல் வெப்சைட்ஸ் வெப் லிங்க்ஸே பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு ஒரு ஆட்டி படைச்ச ஒருத்தர் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த யாருன்னா ஜான் டைட்டா ஸோ ஜான் டைட்டர் அப்படி என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்த பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு சின்ன போஸ்ட் மாதிரி வந்துட்டு போட்டிருக்காரு எதுல அப்படின்னா வந்துட்டு இன்டர்நெட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் மாதிரி ஒன்று போஸ்ட் போட்டிருக்காரு ஸோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என் பேர் ஜான் டைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஒரு சிம்பிள் மாதிரி ஒண்ணு போட்டிருக்காரு அந்த சிம்பிளை வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா தன்னையில ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அந்த சிம்பிள் நீங்க பாருங்க ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டு அதாவது அதாவது அது வந்து அவரோட ஒரு லோகோவா வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஜான் டைட்டர் இதுதான் என்னோட லோகோ ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இப்ப வரைக்கும் அமெரிக்காவோட ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் அதிகாரியா வந்து நான் செயல்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஸோ இவர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸ் அதிகாரியா செயல்பட்டு இருக்கவர் ஏன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட்க்கு வந்து எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போஸ்ட் போடுறாரு நான் இந்த ஜான் டைடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அவர் அதுக்கான சொன்ன ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் டெஸ்ட் அதாவது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் காரணமா இந்த உலகத்துல வந்து பெரும் ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல வேர்ல்டு வார் த்ரீ வந்து நடக்க போகுது அது நியூக்ளியர் டெஸ்ட்னால பாத்தீங்கன்னா பாதி உலகம் தான் இருக்க போகுது மீதி உலகமே பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போக போகுது அதாவது இப்ப நடக்கிற நியூக்ளியர் டெஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு அதாவது இப்ப டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல நடக்கிற நியூக்ளியர் டெஸ்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு கால் தூச அளவு தான் வந்து இருக்கு பட் ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல வரப்போற நியூக்ளியர் டெஸ்ட் அந்த நியூக்ளியர் பிளாஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாராலையுமே தாங்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே கொடூரமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தங்க கூட போட்டி போட்டு கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை தன் கை வசப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி மன்னர்கள் என்ன நினைச்சாங்களோ அதே மாதிரி நினைச்சு ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொருத்தங்க கூட சண்டை போட்டு ஈகோ அந்த விஷயங்கள்னால பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தையே அழிக்க போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜான் டைட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பா அதாவது இந்த ஃபியூச்சர்ல நீ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை யாருக்குமே அதாவது உங்களை உங்களுக்கு மட்டும் தான் பிடிக்கும் உங்க கூட அவங்க கூட பிறந்தவங்க இல்லைனா உங்க பேரண்ட்ஸ் யாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா உங்களை பிடிக்கவே பிடிக்காது எல்லாரும் செல்ஃபிஷா இருக்க போறாங்க செல்ஃப் கேர்டா இருக்க போறாங்க யாருமே அடுத்தவங்களை பத்தி கேர் பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்க தான் தான்னா இருக்க போறாங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகமே லேசி உலகமா ஆக போகுது அது மட்டும் இல்லாம யாருமே வேலை பார்த்து காசு சம்பாதிக்க வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு திருடுறது கொலை கொள்ள எல்லாமே வந்துட்டு நடக்க போகுது அப்படின்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஜான் டைட்டர் வந்து சொல்லியிருக்கார
IBM 5100 அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதாவது அந்த அவர் வந்து அந்த போஸ்ட் போட்றாங்க இல்லையா சோ அந்த போஸ்ட் போட்டப்ப அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா நான் 1975 க்கு போனேன் சோ 1975 போய் IBM 5100 அப்படிங்கற வந்து ஒரு எப்படி சொல்றனா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வகாது சோ அந்த IBM 5100 நான் வாங்கிட்டு ஐ வாஸ் அந்த திருப்பி நான் 2036 க்கு ரிட்டர்ன் போகும்போது தான் நான் 2000 லேண்ட் ஆயிருக்கேன் நான் லேண்ட் ஆனதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்க எல்லாரையும் வார்ன் பண்ணிட்டு போறது தான் பிகாஸ் இப்ப நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் சோ என்ன வந்து இதே மாதிரி வந்து நடந்த விஷய விஷயங்கள் நடந்துட கூடாதுன்றதுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருக்காரு சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவர் டூ தௌசண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி ஐபிஎம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அவர் வாங்குறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்டப்ப அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் ஒண்ணுமே இல்ல இட் கேன் எமுலேட் ஓல்டர் லாங்குவேஜஸ் அதாவது அந்த கம்ப்யூட்டரால மட்டும்தான் பழங்காலத்து லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் பின்பற்ற முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சோ இந்த உண்மை பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷமா வந்துட்டு மக்கள் யாருக்குமே தெரியாத ஒரு உண்மை பட் இவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்த தெரிஞ்சிருக்காரு சோ டூ தௌசண்ட் போர்ல ஐபிஎம் கம்பெனி கிட்ட போய் இது உண்மையான்னு கேட்டப்ப இவங்க வர வழியே இல்லாம ஆமா அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீச்சர் வந்து எக்ஸிஸ்டா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீச்சர் இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜான் டைட்டர் வேற என்னென்ன விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரு பிகாஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சிவில் வார் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பட் அது நடக்கலன்னு மேபி அந்த மாதிரி சிவில் வார் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றத வான் பண்றதுக்காக தான் ஜான் டைட்டர் வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இந்த ஜான் டைட்டர் டைம் டிராவல் அதெல்லாம் ஓகேங்க இதை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போலாமே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டெஃபினட் அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் இருக்கு ரீசெண்டா கன்க்ளூட் பண்ண தியரி மூலமா என்ன விஷயம் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேரி வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நைன்டீன்த்தில் ஸோ ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நைன்டீன் ஜான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் சாரி ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேரி வந்துட்டு கன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த தேரி மூலமாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைய யூஎஸ் பிரசிடென்ட் டொனால்டு ட்ரம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி டைம் ட்ராவல் பண்ணி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து வந்து ஜான் டைட்டர் வந்தார் இல்லையா ஸோ அது வேற யாருமே இல்லை அந்த டொனால்டு ட்ரம்ப் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க பிகாஸ் அவர் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு பாசிபிளாக இருக்கு யார் அப்படின்னா ஜான் டைட்டர் பண்ணுறதுக்கு பிகாஸ் அவர் அந்த டைம் மிஷினோட போட்டோகிராஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் போஸ்ட் போட்டிருக்காரு ஸோ அது ஏன் டொனால்டு ட்ரம்ப்பா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சப்ப அதுக்கான ஒரு தேரி வந்து பாஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த தேரியை நான் வந்துட்டு உங்க எல்லாருக்குமே இப்போ கம்ப்ளீட்டாக விளக்குறேன் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த தேரி மூலமா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார் செவன்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அந்த டைமில் நிக்கோலா டெஸ்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அதாவது டெஸ்லா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நியூயார்க்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய சயின்ஸ் லெபரட்டரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்லா ஸோ இந்த டெஸ்லால நிக்கோலா டெஸ்லா அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு இவர் தான் அந்த மெயின் சயின்டிஸ்ட் இவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது மனுஷனால தாங்க அதாவது மனுஷனால தாங்க முடியும் பட் அவனால மூளையால மட்டும் அந்த ஒரு பாட்டால மட்டும் தாங்க முடியாத அளவுக்கு அதாவது அவனோட கம்ப்ளீட்டான மெமரியவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போற அளவுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த கரெக்டான பர்ஃபெக்ட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து பாஸ் பண்ணோம்னா நம்மளால டைம் ட்ராவல் அதாவது டைம் ட்ராவலுக்கான எல்லா விஷயம் அதாவது எல்லா தேரிஸுமே ஐன்ஸ் ஐன்ஸ்டீனும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிஸும் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த எல்லா தேரிக்கும் அந்த கோப்புகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒத்து போற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நான் செய்ய போறேன்னு சொல்லிட்டு நிக்கோலா டெஸ்ட்ல என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் கை காலெல்லாம் கட்டி போட்டு இந்த மாதிரி கரண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த கரண்ட் பாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா என்னால் வந்து என்னோட மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல நான் கரண்ட் அடிச்சோடனே என்னால் ஷாக் அடிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அந்த வழியவே மறக்கிற அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட மெமரி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு டென் செகண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே இருந்துச்சு என்னால் ஒரு இடத்துல ஸ்டேபிளாக இருக்கவே முடியல தலைய
இந்த டைம் மிஷினை வந்து திருடி இருக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து அடிக்கடி அவர் மீட் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டெல்லாம் பேசுகிறப்ப என்ன சொல்லுவார்னா என்னோட அங்கிள் ஜான் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா என் அவர்கிட்ட வந்து நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்காரு என்னென்ன கதைகள் சொல்லுவார்னா நியூக்ளியர் வெப்பன் அப்படின்றத நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்கிற அந்த அதை தயாரிக்கிற டைமுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் அப்படின்ற விஷயம் வந்துட்டு உலகத்துக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடியது உலகத்தை பேரழிவில் தள்ளப்போகுது இந்த ஃபியூச்சர் வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு பேரழிவாக மாறப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நியூக்ளியர் வெப்பன்லாம் வந்து தயாரிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சொல்ல இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ நியூக்ளி அந்த மாதிரி வந்துட்டு எப்படி சொல்லலாம் ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்கிற முன்னாடி ரொம்பவே முன்னாடியே வந்துட்டு அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு கணிச்சு வச்சிருந்திருக்காரு அது வந்துட்டு அவர் ஒரு சாமியாரை யாருமே கிடையாது ஹீஸ் ஜஸ்ட் அ சயின்டிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஜான் ட்ரம்ப் வந்து இந்த மாதிரி சொல்ல வந்துட்டு டொனால்ட் ட்ரம்ப் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா தேரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜான் ட்ரம்ப்போட உதவியால் அவரோட டைம் மிஷின் மூலமாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து பாஸ்ட்லேருந்து இப்போ சாரி ஃப்யூச்சர்லேருந்து ப்ரெசென்ட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ இப்போ ப்ரெசென்ட்டுக்கு வந்த இவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்து இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை வந்து நீங்கள் தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாரு அது முடியலை ஸோ இப்போ த ஹையஸ்ட் பொசிஷன் உலகமே இந்த இவர் சொன்னால் கேட்குன்றப்ப கண்டிப்பாக யூஎஸோட ப்ரெசிடென்ட் ரோல் தான் அதுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இப்போ செஞ்சிட்ருக்காரு ஸோ அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒவ்வொரு முறையும் நார்த் கொரியா வந்து இந்த மாதிரி ஏவுகணைகள்லாம் ஏவுறப்ப அதை வந்துட்டு தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கும் உலகத்துக்குமே எதிராக ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் வார் நடக்க போகுது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது நிறுத்துறதுக்காண்டி தான் இப்போ வந்துட்டு ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐயும் ஒழிச்சு கட்ட பார்க்குறாரு டொனால்ட் ட்ரம்ப் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவர் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரும் போராட்டத்தினால இந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ வந்துட்டு நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தியரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்னாலே வந்துட்டு நிறைய சரி நிறைய தவறு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ்லாம் கொடுத்த விஷயங்கள் அது எல்லாருக்கும் உங்க எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் பேசுகிறோம்னா கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க